。最近有个朋友拿来一个玄铁炸神，说他是炫卡斗士里最酷炫的斗士。哎，对对对，没错啊，他确实够霸气，变形也很好玩，剧中啊也是帅的淌口水。不过话说回来，一个好汉三个帮，在众多的炫卡斗士面前，也能把他打趴下。我就拿出这三个，组成属于我的海陆空战队，对抗玄铁战神。来来来，兄弟们，帮我看一下，你们更喜欢谁呢？战斗力方面，深海天矛负责从海里进行攻击，重力金刚负责陆地上的战斗，喷射加仑则负责空中的火力输出。海陆空三个环境，全方位的对他进行攻击，就问你怕不怕？颜值方面，哦，这个深海天矛啊，造型也太帅了，深色的色调搭配金色的点缀，风格上偏向西式贵族。我仔细一看啊，才发现头雕这里是独眼的造型，原来是海盗船呀，妙呀妙呀！有一说一啊，做出来确实帅。卡片前侧炮管拉出，后侧把手翻出，合并以后把瞄准镜翻出来，通过卡扣装在肩膀上，意大利炮肩上扛，我是船长，我最强。重力金刚，哎，咱就说啊，不能以貌取人，对吧？但是这个货，这个造型有一种五大三粗的敦实、圆憨憨的感觉。不过这种造型比例也带来一种安全感，男友力爆棚啊！看土雕这里，绿色的安全帽加上防尘面罩，这不妥妥的一种苦力帕鲁吗？感觉你去挖矿效率应该很高。巧妙的是，背包这里的头罩戴上去，就仿佛电焊工戴上面罩一样，点名主题了，属于是。所以看完了这一圈。它力大不大，我不知道，但是一定很能干。卡片两侧翻开，往上翻折，变成机关枪炮。中间盖上，火力强大的马甲，穿上，颜值啊蹭蹭的往上涨。地面攻击就交给你喽。喷射加仑，黑色搭配红色，非常的酷。整体的比例也很周正。头雕是银色的面部，加上一个鹰头的造型，胸口的徽章也是一个鹰的造型，无不凸显了他空中战力的身份。打完手感方面，三款都配合了大量的齿轮关节，玩起来很爽，哇，质量非常的扎实。现在的小朋友都这么幸福了吗？羡慕、嫉妒、恨啊！变形方面，脚掌翻折，变成船头，翻出船帆，哇，这里的设计真的太优秀了。腿部翻折竟然是船帆，船帆合并，往前翻折就变成了坐着的姿势，背包往后拉开，包住他的屁股和大腿，手部收纳起来。手部弯曲，整体背到背后，手臂左右结合，武器翻折，插在战舰头部的位置，最后把头部转动，变形结束，在水中待命吧。推土车的变形，把它转到背面，打开腿部后侧的盖板，脚跟收起来，脚掌收起来，再把整个小腿收到大腿当中。哇，这种收纳方式啊，就非常的巧妙了，充分利用了它腿部的空间，简称赛博坦压缩技术。腿部左右合并，履带翻出来。腿部往后翻折，履带转动一百八十度，把背包盖在头上，手部平台，转动往前翻转，烟筒翻出来，手臂从肘关节弯折，另外一侧一样的变形，左右结合，缠斗与履带相结合，推土机变形结束，你就负责地面的攻击了。而喷射加仑经过简单的变形，就变成了一架黑色的客机，这些造型啊，我实在是太爱了，像极了我很喜欢的延伸战队的玩具，这大眼睛很萌哦。一体性也是非常的棒，三个一起围攻玄铁战神，这就是新时代的三英战吕布吗？大家感觉谁能赢呢？或者说这些卡片你还有什么更好的组合方式？在评论区说出你的想法吧。谢谢大家收看本期视频，我是智简员大鹏老师，好朋友们，我们下期视频再见。